Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về tính năng cắt mát và sẵn trong Afterpack cũng như cắt mát và sẵn uh, sử dụng phần mềm môi cha Chúng ta hiểu mát là chúng ta sẽ lấy mặt nạ của một vật cần lấy để ta thực hiện các cái tính năng như là làm kỹ xảo, chỉnh màu, làm mờ, vân vân. Và hôm nay thì trong cuốn sách này thì tôi muốn cắt mát cái khuôn mặt của nhân vật này ra mục đích là tôi sẽ làm cho khuôn mặt nấy rõ hơn một chút xíu và nó có phân chắc ra một chút xíu đầu tiên tôi sẽ cắt mắt tôi chỉ muốn chọn cái vùng mặt của anh ta thôi tôi sẽ chỉnh màu cái này trước sẽ tăng phân chắc lên Thì các bạn có thể thấy là và ta sẽ cho cái mặt cảm thấy hoàn hảo đó rồi thì tôi muốn chỉnh cái mặt của anh ta như vậy như vậy thì làm cách nào để cho cái mát này nó sẽ di chuyển theo cái nhân vật này thì có hai cách để làm cách thứ nhất là chúng ta sẽ cắt bằng tay khi mặt nạ di chuyển đến đâu thì ta sẽ di chuyển theo đến đó với điều kiện là ta phải xếp tay như chỗ mát này mà tính chính xác thì cái cách này nó nó không cao nên uh, chúng ta sẽ không làm cách này. Rồi hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái tính năng mới của AppFXCC đó là cho phép chúng ta sẽ đường mắt này sẽ được tự động chạy theo khuôn mặt của anh này bằng cách chúng ta sẽ chắc và lấy chuyển động và chắc cơ uh, trong cái thanh chọn này thì có rất nhiều lựa chọn thứ nhất là version là di chuyển version cộng vô tay là chúng ta di chuyển cộng với xoay cái thứ ba là chúng ta di chuyển này cộng với xoay và cộng với dung to nhỏ và cái tính năng là không gian và chiều nhưng trong trường hợp này ta chỉ cần là chọn cái version scale và rotation ta sẽ tiến hành chắc cơ rồi như các bạn thấy đấy cái mắt này nó sẽ bám theo khuôn mặt của của nhân vật này luôn và bây giờ chúng ta thử qua bên Afterpack sẽ 6 chúng ta chuyện làm điều tương tự thì có thể xảy ra hay không chúng ta sẽ chọn khuôn mặt của anh ta rồi chúng ta sẽ vào phần chắc chắc cơ thì uh, tính năng này của trẻ sáu không hỗ trợ nên chúng ta không thể nào làm được như vậy ngoài ra còn một cách nữa để mà theo dõi chúng ta có thể lấy được chuyển động của cái mắt này theo khuôn mặt của nhân vật này bằng cách là ta chỉ dùng của mình mocha bây giờ tôi sẽ tiến hành làm trên mocha à, nhân vật này chúng ta sẽ chọn vào uh, biểu tượng này hoặc là chúng ta nhấn phím tắt là cần tròn l và tại vị trí này chúng ta sẽ bao bao cái khuôn mặt của nhân vật mà giống như bên nắp phép chúng ta đã bao Rồi. ta sẽ trong này nó cũng tương tự tương tự bên After Effects là các cái tính năng chúng ta có thể chọn là translation, scale, rotation, shear thì trong trường này ta không cần một chọn shear ta chỉ chọn transition, scale, rotation giống như bên kia thôi và cái thông số này thì ta phải xếp lên để cho cái tỷ lệ mà các cái điểm này nó bám vào khuôn mặt nó sẽ nhiều nó sẽ chính xác hơn 
tại vì uh, cái cái vị trí mà tôi đặt ghi ở đây là vị trí cuối nên tôi sẽ tiến hành chấp từ cuối về đầu rồi như các bạn thấy đấy chuẩn bị chúng ta sẽ trở lại với After Effects CC đó là cả hai đều có những tương đồng với nhau nhưng mà có một điểm đó là về phần khuôn mặt bên After Effects CC thì uh, tại vị trí này nó bị lệch ra một chút Bây giờ tôi muốn dịch chuyển cái này lại thì sao để tôi sẽ kéo qua đây đó nhưng mà trong After Effects CC nó có một cái nhược điểm là khi tại vị trí này khi mà ta đã xích cây á thì nó sẽ lưu vị trí đó cho vậy nên là ta lùi về một phen trước thì cái độ hở này nó sẽ không được cải thiện và bắt buộc ta phải làm lại nhưng mà tôi khuyên các bạn là khi mà chúng ta lấy mát điều kiện bắt khả kháng thì chúng ta mới cắt từng phen những cái bài cho hôm sau tôi sẽ chia sẻ các bạn về cái cách nào để cắt từng phen hiệu quả nhất còn trong trường hợp này thì chúng ta không nên cắt từng phen như vậy bởi vì đơn giản là cái tay chúng ta sẽ xét không có đều vị trí và do vậy thì cái tỷ lệ nó chính xác không cao giờ, giờ mình thử qua mô cha mình sẽ tiến hành xét như vậy giống như bên kia tất nhiên là cái cái mắt này nó không đi đúng từ đầu đến cuối cái vị trí khuôn mặt mình mong muốn thì tại vị trí cuối cùng này nó bị lệch thì ta sẽ sửa vị trí cuối cùng đó và như vậy thì vị trí cuối cùng này ta sửa và bây giờ ta quan sát bên môi cha nó có một tính năng rất nổi bật đó là khi ta xét khi hai điểm thì nó sẽ tự động bắt vào vị trí tương đối như vậy nên chỉ cần ta xét hai vị trí kỳ đây là ưu điểm của nó ta sẽ cần xét hai vị trí kỳ mà ta có thể lấy được cái khuôn mặt của nhân vật một cách như ý muốn còn bên After Effects CC thì tại mọi vị trí bị lệch ta phải sửa lại thì mình khuyên các bạn nên hạn chế về vấn đề này những trường hợp này thì tại vì nó không quá là rõ nên chúng ta có thể bỏ qua nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình xin khuyên các bạn một lần nữa là không nên khi mà chúng ta làm mát chúng ta không nên sử dụng những tương tác cùng của em đó bây giờ ta quan sát như vậy rồi cái sự thay đổi rất là lớn đó là khuôn mặt của anh này được làm hồng hào và có nhiều phân chất hơn rồi mình cũng xin chia sẻ các bạn mình sau khi cắt mắt bên mocha như thế này rồi thì làm cách nào làm cách nào mà chúng ta import à, xuất cái file này qua bên After Effects thì à, tương tự như vậy tương tự như vậy cả trong trường hợp này thì After Effects CC và After Effects uh, CS6 đều tính năng giống như nhau ta sẽ uh, tiến hành tạo một cái uh, composition mới đó là anh nhân vật này rồi ta sẽ nhân đôi một lớp lên qua bên môi cha ta sẽ xúc cái cái sáp này ra cái này là về phần sáp ta sẽ xúc cái sáp này các bạn lưu ý trên này có rất nhiều chọn chúng ta phải chọn về là môi cha sáp data cho After Effects còn các cái tính năng khác thì nhiều phần mềm khác nó sẽ hỗ trợ nhưng mà trong trường hợp này ta xài After Effects thì ta phải sử dụng After Effects rồi trong cái cửa sổ này thì có ba khu vực chọn đó là bây giờ nó đang tích vào vị trí là cái đây cái lớp được chọn xuất ra cái lớp được chọn đây là tất cả các lớp được hiển thị và cái này là tất cả các lớp dù hiển thị không hiển thị nó đều xuất ra và trên trường hợp này thì có một lớp này đã không quan tâm ta sẽ chọn copy qua bên after effect ta sẽ cc hoặc là after effect à, sẽ 6 ta cũng phải nhân đôi một lớp lên tại after effect chúng ta vào một edit chúng ta vào chúng ta sẽ có cái phần là phát mocha mát ta sẽ tiếp vào đây thì cái mặt nạ mà ta cắt bên mocha nó sẽ được copy qua bên này mình khuyên các bạn nên xài tính năng edit phát mocha mát bởi vì ngoài ra còn một cách nữa ta có thể phát như vậy thì mình xin lưu ý các bạn là tại phải đưa con chó phải đưa cái thanh tại thanh thanh lai ta phải đưa con chó về vị trí đầu ta mới cái thanh bát được cái đó thì mọi tín hiệu bên một cha 
nó mới trùng khớp được và nó tại Afterpet sẽ xấu vẫn có tính năng bắt một cha nhưng mà mình mình sẽ mình sẽ bắt một cái cách khác đó là mình sẽ uh, đặt con chó tại vị video vị trí video cần bắt nhớ là phải vị trí đầu đầu video sẽ nói tên cần John V như vậy thì giống như bên kia khi mặt nạ của chúng ta nó vẫn được bắt nhưng mà mình phân tích đây là cái ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp này như sau thứ nhất là phương pháp tại After Effects CC ta sử dụng edit path to mocha thì gương mặt chúng ta như vậy thì nó sẽ được thiếu cái dạng mát sau đó ta sẽ tiến hành xử lý chỉnh sửa trên này thì lúc nãy tôi chỉnh sửa rồi người ta chỉ copy qua thôi tôi copy từ path cái thông số này qua đó đây là vấn đề mấu chốt ở chỗ là vì khi dưới một dạng mát như vậy nên khi chúng ta tiến hành làm cho nó mịn nó phải có liên kết với cái uh, chúng ta không thể nào để cho cái đường cắt này nó bén vậy bén vậy thì rất là người ta thấy người ta sẽ biết chúng ta sẽ biết cái xảo và cái thông mịn nó không cao như vậy chúng ta phải làm mịn cái đường cắt này như thế nào chúng ta phải chỉ cần chọn feeder thôi đó như vậy thì rất hiệu quả và khuôn mặt của anh này rất là đẹp bây giờ mình thử mình qua bên after phát triển sáu lúc nãy tôi thực hiện phương pháp là cần chôn v như thế nào bây giờ thì tôi mở ra tôi cũng tiến hành bắt hai cái chất thông số màu bên kia tôi sẽ qua bên Apertasis đại loại là tôi sẽ xét lại màu bên này xét lại màu bên này là cho nó có cần chất lên một chút đại loại là giống vậy rồi nhưng mà cách nào để chúng ta làm định này chúng ta thử có xem đây tại vì lúc này ta không tìm được cái mát chính vì điều đó là khi mà chúng ta dọn phương án cành trôn v thì tại một effect của cái này nó sẽ hiểu nó mặc định đây là một lớp một layer chứ không phải là một cái mặt nạ do vậy mà để mà giảm được cái đồ mịn này thì chúng ta không thể nào chọn feeder được chỉ có một cách khác nhưng mà cách này thì nó sẽ không đẹp bằng cái cách chúng ta chọn bên After Effects CC đó là feeder rất là nhanh và rất là gọn đó ta chỉ còn một cách khác đó là ta sẽ chọn mask một cái uh, effect mask chopper của After Effects có sẵn và lúc này ta sẽ đã tăng cái thông số sắp nét lên thì và đây là cái thông số mà chúng ta sẽ tiến hành nếu chúng ta càng tăng cái thông số này lên thì cái độ mà nó ăn vô càng nhiều và phần sắt nét này ta phải đẩy mạnh lên đó thì uh, nó mới ăn vô nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là phương pháp này không nên sử dụng bởi vì cái phần mask chopper này tính năng xét nó nhiều khi nó phức tạp và không có dễ bằng bên đã cho cc chúng ta chỉ cần chỉnh feeder thôi như vậy tâm kết và ba cách làm như sau chúng ta làm trực tiếp bên chúng ta trực tiếp cắt mát và lấy khi mát theo nhân dọc tại after cc là một tính năng hỗ trợ mới thì ta thấy như thế nào rất nhanh hiệu quả chỉnh chỉnh được các thông số trên này không cần phải qua trung gian nhưng mà nhược điểm của nó là gì đó là khi chúng ta thay đổi vị trí mát bắt buộc chúng ta phải thay đổi từng từng fan từng fan từng fan bởi vì nó không cho xe phương pháp thương mình còn ta sử dụng phương pháp mô cha thì sao hiệu quả tương tự có thể nhiều bước hơn nhưng có sự chỉ cần hai khi thôi ta có thể cắt được khuôn mặt của anh này đó một cách rất là đi theo rất là tốt còn bên after phát chế sáu thì tất nhiên thì về một thành phần là thế hệ sau nên là nó phải kém hơn thế hệ trước như vậy nên là nếu các bạn lại có xe xấu thì chúng ta nên sử dụng mocha thôi chứ còn không nên cắt tay mình thì lưu các bạn là không nên cắt từng quen từng quen bởi vì làm như vậy thì vừa mất thời gian và vừa không có tính thẩm mỹ hôm nay bài chia sẻ về tính năng mới của After Effects CC cũng như về phần lọc lấy mặt nạ của After Effects và mocha đến đây là kết thúc à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bài hướng dẫn sau